మిస్టర్ మోడీ తెలుగు ప్రజలంటే చేవలేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నావా లేక మా పౌరుషం చూడాలని ఉల్లాటంగా ఉందా ఏం తమాషాలు చేస్తున్నావా అడిగేవాళ్ళు లేరని అనుకుంటున్నావా స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ కింద గత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు పేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి మా రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన ఏడు జిల్లాలకు ఇచ్చిన మూడు వందల యాభై కోట్లు తిరిగి మా అనుమతి లేకుండా తీసుకెళ్తావా ఎంత ధైర్యం ఓవైపు మాకు గత ఆర్థిక సంవత్సరం వే పెండింగ్ లో పెట్టి మరోవైపు మా సోదర రాష్ట్రం తెలంగాణకు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి తొమ్మిది జిల్లాలకి నాలుగు వందల యాభై కోట్లు తాజాగా ఇచ్చావు బానే ఉంది సంతోషం మా సోదర రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన దానికి సంతోషమే మరి మేం చేయలే ఏం చేయలేమన్నా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇచ్చిన కూడా వెనక్కి తీసుకున్నావు అయినా విభజన వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన రాష్ట్రం నాది ఇప్పటికీ రాజధాని లేని రాష్ట్రం నాది పదమూడు జిల్లాల నా రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన జిల్లాలు ఏడా అదే మా సహకారంతో విశ్వనగరంగా ఎదిగిన హైదరాబాద్ రాజధానిగా పది జిల్లాలతో ఏర్పాటైన తెలంగాణలో వెనకబడిన జిల్లాలు తొమ్మిదా ఇది ఎక్కడ లెక్క అసలు నీ లెక్క ఏంటి ఎన్నో ఆశలు ఊహలతో నీ రాజ్యం వస్తే బాగుంటుందని కళ్ళు కన్నందుక మాకు ఈ బహుమానం నువ్వు గెలవగానే ఏదో గుద్దరిస్తావని సంతోషపడ్డాం నీ ఫొటోస్ ని వాట్సాప్ లో డీపీలుగా స్టేటస్ లుగా పెట్టుకున్నాం చాలా ఎమోషనల్ గా ఏం చేస్తున్నావో అర్థమవుతుందా నీకు పరిపాలన పక్కన పెట్టి రాజకీయ కక్ష సాధింపులు చేయడమా నీ నుంచి మేము ఆశిస్తోంది మీకు చంద్రబాబు గారితో వైరం ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోండి అంతేగాని వెనుకబడ్డ జిల్లాకి ఇస్తానన్న మా హక్కుగా రావలసిన మెయిన్ ట్యాక్స్ ద్వారా కట్టే మా డబ్బు కూడా మాకు ఇవ్వకుండా నువ్వు డాబు కొడతానంటే మేం చప్పట్లు కొట్టాలా ఓవైపు వందకి చేరిన పెట్రోల్ ధర మరోవైపు వెయ్యి రూపాయలకు చేరువులో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రోజు రోజుకి నీ పరిపాలనలాగా పతనమవుతున్న రూపాయి విలువ ఇంకా చెప్పాలంటే నాన్ స్టాప్ గా చెప్తూ వెళ్లొచ్చు అయినా ఇవన్నీ భరిస్తూ ఇంకా నువ్వు చెప్పే అచ్చేదిన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న మాకు నువ్విచ్చే దసరా కానుకున మా హక్కుల్ని కాలరాస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిని పెంచడమే కాదు చెడుని తుంచడమూ మాకు తెలిసినంతగా ఈ దేశంలో మరెవ్వరికీ తెలియదు మిస్టర్ మోడీ దుర్గమ్మ సాక్షిగా చెప్తున్న తప్పు సరిదిద్దుకు ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ నక్సల్ బరి ఆవిష్కృత క్షేత్రం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆడపడుచుని మర్యాదగా చెప్తున్నాం మా వెనుకబడిన జిల్లాకి మాకు హక్కుగా రావాల్సిన మా నిధులు మాకిచ్చే క్షమాపణ చెప్పి మరీ ఇవ్వు లేదు యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అను మరోటను బొంకి తప్పించుకుంటాను అంటే నీ ఇష్టం అయితే ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నా నీ వైఖరి మార్చుకోకపోతే మరకైపోతావు మమ్మల్ని కన్నా ఈ భర్త మాకు సాక్షిగా చెప్తున్నా మా శాపం ఎలాంటిదో కాంగ్రెస్ నడుగు నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల దాని చరిత్రలో మా రాష్ట్రంలో తుడిచిపెట్టేసి దాని ఉనికిని శాసించాం రెండు వేల పద్నాలుగులో నువ్వు నీ తోడు ఉండే మరో మర్యాద తెలియని వ్యక్తి అమిత్ షా కూడా చెప్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలతో పెట్టుకోవద్దని పెట్టుకుంటే దేశం మొత్తం రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ కు పట్టిన గత పడుతుందని నేను ఓ రాజకీయ పార్టీ నాయకురాలిగా కాదు దేశంలోనే అత్యంత చైతన్యవంతుండి వెనుకబడిన జిల్లాగా గుర్తింపు పొందిన శ్రీకాకుళం ఆడబడుచుగా మీ దిక్కుమాలైన రాజకీయాలని గర్హిస్తున్నా గర్జిస్తున్నా సమయం లేదు మిస్టర్ మోడీ దిద్దుబాట బరితెగింప నిర్ణయం నీదే ఖచ్చితంగా నీ తప్పు సరిదిద్దుకుంటావని ఆశిస్తున్నా